umedesign picha au cover namna hii na ungependa baadaye ionekane hivi yani katika uhalisia okay basi video ya leo ndicho kitakachozungumziwa ni pia nikukaribisha wewe ambaye umepata fursa kuiona video hii kwa mara ya kwanza alichistani uh, channel ambayo inafundisha masuala mazima yote ya graphics design Apple studio na mambo mengine yote yanayohusiana teknolojia baada ya introduction hiyo tuingia katika eh, Photoshop ambayo nitatumia Photoshop uh, CC 2015 lakini kwa wale wote wenye Photoshop eh, CS6 na kuendelea wanaweza wakafanya tutorial hii bila shida yoyote. Okay so nitakachokifanya nitaenda kwenye new nitaweka uh, new file uh, unaweza ukaweka size ya kwenye social media eh, ambayo ni urefu na upana inakuwa sawa uh, lakini mimi nataka upana Uh, uzidi kidogo kwa nitaweka 1200 nitaweka okay then you know, eh, kwa size hii naona iko sawa sasa hatua ya kwanza ni kuanza kutengeneza uh, background yetu na ningependa nitumie background kwanza nyeusi ambayo ni rangi ya hapo ni select ya kijivu lakini unaweza kutumia background yoyote kwa hiyo nitaweka wino itajaa kama hivyo baada hapo um, nitakachokifanya nita click uh, new layer baada kutengeneza new layer nayo na uh, nitaweka nitachora kidude kama hivi nacho ni cheusi nitaenda kwenye fx nitaenda kwenye uh, gradient overlay na gradient overlay yangu nitakachofanya nitaenda baada ya kuweka linia nitaweka reflected na nikishaweka reflected nitaweka huku nyeusi kama hivyo unavyoona afu huku nitaweka nako nyeusi lakini opacity hapa nitapunguza nitaweka zero e, na kwenye blending mode nitaweka multiply ili zidi kwa nyeusi nitaweka e, maybe nitapandisha scale kidogo kama hivi nitaweka okay A, kwa sasa hivi nitaipandisha juu kidogo hapa ikae hivyo <coughs> A, kitu kingine nitakachokifanya ni kwamba nitaenda kwenye nita create new layer tena baada ya create new layer nitaenda kwenye brush brush opacity nitapandisha mpaka juu na hii nitaongeza size hiyo ya kutosha uh, mfano hivi ya kama hivyo nitakachokifanya uh, nitaweka rangi hapa white nita click hapa hivi kwa hiyo baada kwa hivyo nitakachokifanya nita duplicate hii layer uh, alafu nitaizima ya juu ya chini yake sasa nitakachokifanya nitaenda tap nitaweka hivi na uh, kuweka hivyo nitaenda nita create eh, me select selection alafu nitaenda create layer mask kwa layer mask itakuwa imekata hivyo baada hivyo nita right click nitaenda convert to smart object ili we single layer then nitaenda kwenye eh, image nitaenda adjustment uh, nitaenda um, uh, nita kwenye Eh, nitaenda kwenye image nitaenda edit nitaenda uh, perspective eh, transform perspective eh, then kwenye perspective uh, huku nitafanya hivi kidogo afu huku eh, nitatanua kama hivyo unavyoona kama hivi kama hivyo tatia tiki okay kwa baada hapo nitayapunguza Uh, nitaenda normal nitaenda nitapunguza opacity uh, mathalan mpaka chini hivyo nita create tena mask tena baada ya kucreate mask uh, nitapunguza size kama hivyo uh, then nitaanza kufuta huko pembeni kidogo size naona imekuwa kubwa hizi uh, ni process tu za kutengeneza uh, black ground kama hivyo naona imekuwa too much Uh, takachokifanya huyu rectangle nitampandisha juu atakuwa hivi. Huyu naye nitakachokifanya nitaenda kwenye layer mask. Eh baada ya kwenda kwenye layer mask nitaenda uh, nitaenda kwenye uh, gradient tool uh, nitaweka hii normal then nitashikilia shift nitafanya hivi. Nitafifia kama hivyo. Ya yeah, kama hivyo baada hapo hii na opacity yake nitaipunguza kidogo nitaenda normal nitaweka multiply kama hivyo 
kama hivyo e, nitaenda tena kwenye nitaenda huyo nitaweka convert to smart object ta create tena mask mtaenda mm, hivi kama hivyo <coughs> okay sasa baada ya hapo naona hii layer yetu bado ina ina edge kwa hii nitafanyaje nita delete layer mask baada ku delete nita create layer mask kama hivyo nitaenda kwenye a eh, gradient tool nita nitafanya kama hivi ka ya kama hivyo kwa huyu wa juu nitampunguza opacity kidogo kama hivi kama hivi na huyu wa chini uh, nitampunguza opacity kwa kitu uh, ya kama hivyo nitapunguza opacity kabisa huyu wa juu sasa nitakachofanya naye uh, nitaenda kwenye layer kama hivi nita select maybe hadi hapa ta create ile mask kama hivyo na e, nitaenda nitasema less uh, convert to smart object baada hapo nitaenda kwenye gradient to uh, nita select huyu nita feather kwenda juu hivi kama unavyoona uh, nataka chokifanya oh, no kabla sija nani hivyo nita step backward step backward iwe hivyo nitasema uh, convert to smart object then ndo nita create layer mask tena nitaanza uh, ku smooth kama hivi ya yeah, kama hivyo then nitaenda kwenye opacity nitapunguza chini kabisa kitakuwa kitu kama hiki uh, huyu naye ashuke chini ya huyu hivi Yep, kama hivyo eh huyu punguza opacity kwa mbali au kama hivi yep hapo nadhani iko sawa nishatengeneza background yangu nitakachokifanya nitazigroupu zote hizi uh, utabonyeza kwenye group afu nita literally name ili group nitaandika bg yani background kinachofuata sasa ni kwenda ku place kitu cha kwanza nita place picha ya cd ambayo utai download uh, nitaweka link sehemu ya comment na ya, ya, ya description hii cd nita scale kwa kushikilia shift na eh, iwe kubwa kama hivi cd uh, nita scale kama hivi mpeka hapa hivyo baada hapo nitachola box eh, kile tango Uh, nitachola nitashikilia shift wakati nachola then nitaweka itakuwa uh, mpaka hapo itakuwa hivyo kwa hii cd yangu na ile rectangle uh, nitaenda kwenye uh, align nitasema uh, nitaenda window nitahakikisha align imekewa tick view view align align ways align nadhani ni hii hapa line no itaki anyway tunaweza tuka line wenyewe naona line imekataa leo kwa hiyo tunaweza tuka line wenyewe kwa kuisogeza juu hii ile ile ya nani inabidi iwe katikati kidogo kwa hiyo nda scale kwa kushikilia shift na alt kidogo ya yep, kama hivyo Okay, baada ya hapo nitakachokifanya eh, nitaenda kwenye huyu rectangle eh, ambayo ndo atakuwa ni CD case kwa nita nitailename kabisa kwa ku double click nitaandika CD case nitaeka enter ah, baada hapo nitaenda kwenye properties eh, kwenye properties hapa nitaeka nne kwenye kona ili kona zake ziwe smooth eh, kwenye sehemu ya properties kama properties haipo hapa basi kenda kwenye window Uh, hakikisha uh, properties in kumeti ya tick itakuja. Baada hapo nitaenda kwenye FX nitaenda drop shadow. Ya nikienda kwenye drop shadow settings zake ni kwamba kwenye opacity weka 15, e, distance mbili, uh, spread weka 20, uh, size weka 25. Kitu kama hicho opacity 15, blending mode weka multiply. Baada hapo weka okay. E, nita duplicate tena ile ya baada hapo 
ni tazima effect sitaki effect yoyote kwa na nitaenda kwenye eh, kwenye properties hapa niteka eh, zero iwe zero zero maana iwe sharp uh, kwa sasa hivi kwa kwa haraka haraka nitaiweka kwanza nitaiweka kwanza mathara ni rangi hii then nitaenda scale nitashikilia shift and alt katika kompyuta yangu ta scale mathara ni mpaka hapo na nitaweka okay baada hapo nitaenda nitasema eh, convert to smart object baada ku convert to smart object nita double click double click itaniopeni layer nyingine hapa ndo natakiwa ni place picha yangu kwa nitaenda uh, place baada ya kwenda place nitaenda kwenye picha uh, eh, no kwenye desktop eh, nikaenda kwenye desktop cover yangu ni hii nitaiweka hapo nitatia tiki nitasema uh, save baada ya ku save automatically layer yangu huku itakuwa ime 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 imekuja na hiyo nani niseme nini picha yangu imekaa automatically hapa kwa hiyo nitakachokifanya huyu kwenye kesi uh, nitaenda nita nitaenda pia fx nitasema gradient overlay uh, na nikaenda kwenye gradient overlay yake nitaweka tu linia uh, nikisheka linia hapa niteka eh, zero baada kuweka zero niteka scale kubwa kidogo opacity nitapunguza kama hivyo ya kuwe kama kuna mwanga fulani kule ya kama hivyo niteka okay sasa hapo kwenye hiyo na nini tumemaliza tunakuja kwenye cd yenyewe ambaye ni hii okay kwa hiyo nitakachokifanya hawa nita duplicate E, itakuwa mbili huyu ajuni nita mzima nitamwacha huyu kwanza nitaenda place linked baada ya kwenda place linked nita place tena picha picha hii nita scale kwa kushikilia shift and alt kama hivyo iweke sawa sawa na cd kama hivi e, tia tiki baada hapo chukua hii cd e, hii ccci ya hii picha tu replace sasa hivi iweke chini ya hii compact disk ya huyu kontenda nitasema create creeping mask. Kwa hiyo baada ya create creeping mask uh, ina maana eh, picha yetu tunaweza tukaiona eh, ili mahali ilipokaa. Kwa hiyo nitashusha chini kidogo. Masalani mpaka hapo. Lakini kumbuka tuna layer nyingine ambayo tuli duplicate ya hii CD nitaiwasha. Hii maana nini? Nataka hizi details za hiki kidude ionekane na hii e, line hii ya kuonyesha kwamba ni CD ionekane. Kwa nimeweka juu hapa lakini mwingine anaweza akapunguza opacity hivi na kwa highlight maana. Naenda kwenye no, blending mode, badilisha kutoka kwenye normal, nenda kwenye mm, kwenye uh, kwenye nini? Dark and color, dark and color, dark and color, dark and color. Yeah dakin kala ijaka ngoja ya kwenye lini ya bani ukienda kwenye lini ya bani ina maana inaonyesha cd kweli kama hivyo ya kila kitu fresh na kitu kingine kufanya picha hiyo reality ni kuweka nenda kwenye kidownload ki logo hiki cha cd audio nitaki scale down umeona nitaki scale down kabisa kama hivi nitakiweka kwenye hapa kama hivi nitakisikia kama hivyo nitaweka hapa ionekane vizuri nitaki duplicate tena hiki kidude uh, nitakichukua kingine nitakiweka kwa hapa lakini cha huku nitakifanya kiwe kidogo kabisa maybe uh, tukiweke juu hapa kwa sababu kuna weupe weupe kama hivyo kwa mtu akiangalia anasema wao hey, yes sisi ni nini ni CD. Kwa nikienda kwenye BG, uh, nikienda kwenye layer ile ambayo tuli create mwanzo ambayo ni huyu, uh, nitamshusha chini kidogo. Alafu nitamweka opacity maybe 40 uh, ionekane zaidi. Okay. Kwa hapo tayari tushamaliza kutengeneza. Lakini CD lazima ziwe na vivuli kwa maana mwanga unatoka huku kwa mbele. Ndio maana zinang'aa. Kwa kuchora vivuli na cholaje nitachukua pen tool Uh, nitachora kwanza kivuli cha CD nitaweka hapo point lakini nitakliki hapa wakati bado sijaachia nitazungusha mouse yangu kama hivi umeona zeni nitaweka tu roughly kama hivyo 
the app uh, nitaenda kwenye hii uh, kimshale hicho nita double click hii nitapandisha juu kama hivyo nitaushika mshale uh, nitaovuta hivi kama hivyo ya yep, kama hivyo baada hapo nita create new layer ambayo iko juu yake nitasema eh, fill path kwenye fill path nitaenda kwenye color eh, nitaweka rangi nyeusi nitaweka okay nitabonyeza enter umeona ah uh, but basi kuweka nani ngoja niende kwenye fill rangi sikuweka nyeusi inayotakiwa color nyeusi kabisa pure uh, nitaweka okay peka enter baada hapo ile ya nitaichukua nitaenda kuiweka chini kabisa e, juu ya, ya juu ya bg ah nitaenda kwenye show transform control uh, maybe vuta vuta kidogo hivi sionekane kule umeona kama hivyo baada hapo nitakachokifanya nitaenda kwenye filter nitaenda kwenye uh, uh, bla Uh, bla nitaenda Gaussian bla ya Gaussian bla hiyo naona iko sawa maybe niweke e, kumi kama hivyo baada ya kuweka kumi yenyewe nitaenda normal nitabadilisha nitaweka multiply then opacity yake nitapunguza kidogo kama hivyo ya yeah, kama hapo hivyo kwa hiyo kwa upande wa CD ya huku bado CD ya huku hii kafa kesi yake nao ni hivyo hivyo e, nitabonyeza point hapa Uh, nita click uh, hapa hivyo uh, nitaweka hivi nitachora hicho hivyo na nitaenda kwenye siwezi kufill kwa sababu amna layer ambayo iko selected kwa nita create new layer baada ya create new layer nitaenda ndasema fill kwa sababu nimeweka color nitaweka okay color itakuja nitabonyeza enter nayo nitaishusha chini kabisa ya huyu afu nitaenda eh show transform control maybe shisha kidogo hivi take okay nitaenda fx eh, nitaenda no so fx tena kwenye filter take gaussian bla no edit step back nitaenda kwenye filter bla gaussian bla nitapandisha juu kidogo sababu ile ni kubwa kama hivyo take okay tenda kwenye normal nitaweka multiply baada hapo nitashusha opacity maybe mpaka hapo okay kwa baada hapo nitakachokifanya nitaheze group hizi layer nitazipa jina uh, uh, shadow take okay baada ya hapo nitakachokifanya tena mm, nitaenda kwenye pen tool kama kawaida nita create nita chora mstari hapa uh, maybe mpaka hapa hivi Uh, nitaenda nitashikilia shift kuchora straight line nitachora hivyo 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 umeona kini nitaishusha chini kidogo kama hivyo then nitasema eh, make selection nitaweka okay katika selection nitaenda select nitaenda inverse baada ya inverse nitaenda nitasema hapa create ile ya mask ya group kama hivyo unaweza ya kuona kilichokifanya kwamba tume create hiyo eh, shape zetu ziwe kivuli chake kiwe kime nani kwa baada hapo nitaenda kwenye uh, brush then nitapunguza size kama hivyo na opacity nitapunguza kidogo kwa hiyo nitaanza kupaint humo kidogo kama hivyo na humo hivi kidogo iwe na na uhalisi ya kivuli kiwe hivyo biongeza size punguza opacity tena kama hivyo ya yeah. kama hivyo unaweza kuona uh, nitapunguza opacity dogo kama hivyo kama hivyo unaweza kuona kwa hiyo hiyo ndio tutulio ya leo na kumbuka hii project unaweza ukaisevo kasema savers eh, eh, cd uh, mockup umeona kabonyeza enter umeona kama hivyo 
Kwa hiyo hata kama nikienda nikibasema nataka kubadilisha picha. Mfano, nikasema naenda eh, naenda kwenye link to file. Kwa nikienda kwenye link to file nikaenda maybe kwenye hiyo, nikaenda eh, picha yangu nyingine labda hii. Maybe nikasema nataka eh, huyu ndo nani? Kwa unaweza ukaona, kwa unachofanya ni kwamba ni kuscale tu. Eh, ngoja ni scale ni kuonyeshe uh, mfano na scale hivi kama hivyo unaweza kuona kwa baada ya kuscale una position vizuri kama hivyo eh, ukaenda kwenye cd case nao hii uka double click ukaenda ukasema relinki to file baada ya kwenda kwenye relinki ukasema uh, nataka nibadilishe picha ukaeka huyu uh, baada hapo unabidi uscale kwa sababu picha zinatofautiana size ukascale umeona kama hivyo katia tiki ukasave baada hapo kirudi nyuma huku unaweza ukaona so hiyo ndio ilikuwa uh, tutorial ya leo uh, kama umejifunza kitu au uh, umependa kitu uh, unaweza uka uh, uka subscribe katika uh, channel, channel yangu ya Ya, ya, ya YouTube eh, hii kujifunza vitu vingi zaidi kuhusu masuala mazima ya uh, graphics design